ভয়েস রেকর্ড করে রাখি যাতে করে আমি ব্যাকআপ হিসাবে অডিওটাও আপনাদেরকে শেয়ার করতে পারবো অর্থাৎ যে বিষয়টা আমি আলোচনা করছিলাম যে ফিচারের এলিমেন্টস অর্থাৎ একটা ফিচার লিখতে হলে আমাদের কি কি এলিমেন্টস থাকতে হয় সেই বিষয়টা আমরা আলোচনা করলাম এবার আসি আমরা হচ্ছে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে ফিচার বলতে কি বোঝায় ফিচার কি এবং ফিচারের কি কি ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা যতটুকু কথা বলেছি ফিচার নিয়ে তা থেকে আমরা অলরেডি বুঝতে পারছি যে ফিচার নিউজের থেকে একদম আলাদা ফিচার নিউজে যেভাবে হচ্ছে যে ফ্যাকচুয়ালভাবে লিখতে হয় টু দ্য পয়েন্টভাবে লিখতে হয় এবং ইনফরমেশান যা আছে সেটাই দিতে হয় কিন্তু ফিচারে যেটা আমাদের লিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইনডেপথ স্টোরি অর্থাৎ আমাকে অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে একটা ইনডেপথ স্টোরি লিখতে হবে যাতে করে আপনার কি করতে পারে আপনার রিডাররা পাঠকরা আপনার ওই সাবজেক্ট আপনার ওই ক্যারেক্টারের ঠিক কাছে যেতে পারে আমি যখন ক্লাসটা শেষ করব কিছু এক্সাম্পল অর্থাৎ ফিচারের কিছু এক্সাম্পল আমি হচ্ছে আপনাদের গ্রুপে পোস্ট করে দিব যেই স্টোরিগুলো পড়ে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ফিচার কেমন দেখাচ্ছে ফিচার মানে ফিচার বলতে আসলে কি বোঝায় সেটা লেখার মাধ্যমে যখন স্টোরিটা কেউ লেখে তখন সেটা বুঝতে আপনাদের সহজ হবে ওকে সো ফিচারকে আমরা বলবো ইনডেপথ স্টোরি এবং যার মাধ্যমে আমরা সাবজেক্ট বা হচ্ছে ক্যারেক্টারের আরও কাছে যেতে পারি ক্লোজার টু দ্য স্টোরি এবং ফিচারকে বলা হয় যে ফিচারের মাধ্যমে রাইটার তার ক্রিয়েটিভিটি দেখানোর সুযোগ পান অর্থাৎ একটা সাধারণ ঘটনাকে আপনার লেখার মাধ্যমে আপনি কিন্তু অসাধারণভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন তার মানে কি স্টোরি টেলিং আর্ট অর্থাৎ আপনি কিভাবে কি ভাষা ব্যবহার করে কি শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে আপনি আপনার স্টোরিটাকে প্রেজেন্ট করছেন ক্যারেক্টারটাকে স্টাবলিশ করেছেন এটা কিন্তু ওই লেখকের ক্রেডিবিলিটির উপর আসলে নির্ভর করে অর্থাৎ কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করছেন পুরো গল্পটাকে তার মানে এখানে স্টোরি টেলিং আর্টের প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেভাবে নিউজ লেখি সেই নিউজের ভাষায় ওইরকম কর্কশ ভাষায় ওরকম হচ্ছে হার্ড ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে আসলে আমরা ফিচার লিখবো না ফিচার অনেক সফট ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে লিখতে হয় কারণ এখানে আপনি কি করবেন আপনি হচ্ছে যে পাঠক আপনার অডিয়েন্সদের আপনি হচ্ছে যে ইমোশনালকে ট্রিগার করবেন এবং ইমোশনালকে ট্রিগার করতে হলে আপনাকে সফট ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে সো তার মানে কি আমাদের হচ্ছে যে কি স্টোরি টেলিং আর্টটা খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা ফিচার লিখবো এবার আসি আমরা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে আমরা যখন নিউজ লেখি আমরা যখন নিউজ লেখি নিউজ আমাদের লিখতে হয় ইনভার্টেড পিরামিড স্ট্রাকচার ফলো করে যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম নিউজ লেখার কিন্তু ফিচারে কিন্তু আমরা ইনভার্টেড পিরামিড স্ট্রাকচার ফলো করে লিখবো না তাহলে আমরা কিভাবে লিখব হ্যাঁ ফিচারেও আমার হচ্ছে লিড থাকে আমার বডি থাকে আমার টেইল থাকে বাট সে লিড বডি টেইলের ধরন নিউজের থেকে একদম আলাদা অর্থাৎ আপনাকে যখন নিউজ লিখতে বলা হয় আপনি তখন কিন্তু একদম যেই শব্দটা ব্যবহার করা দরকার যে তথ্যটা দেওয়া দরকার সেই তথ্যটাই কিন্তু ব্যবহার করেন এর বাইরে কিন্তু যান না কিন্তু এখানে আপনাকে ফিচারে অনেক বেশি টাইম দেওয়া হবে অনেক বেশি স্পেস দেওয়া হবে আপনি ক্যারেক্টার নিয়ে খেলতে পারবেন আপনাকে যে সুযোগটা দেওয়া হবে সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা আপনি পাবেন এবং ফাইনালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি সব কিছু আপনার লিডি আপনার যেমন লিখতে হবে ফাইভ ডব্লিউ ওয়ানে যেটা আমরা নিউজে করি সেটা আসলে কিন্তু ফিচারে করার একদমই দরকার নেই এবং করা হয় না তাহলে আমরা এখানে কি করব আপনি যে স্টোরিটা লিখছেন সেটার জাস্ট একটা টোন বা একটা থিম সামান্য কিছু আইডিয়া আপনি লিডে দিয়ে দিলেন বাকি যে বিষয়টা পুরোটা কিন্তু আপনি বডিতে এলোভারেট করবেন যেখানে আপনার মূল কাজ অর্থাৎ কোটেশন নিয়ে আসা ডায়লগ ব্যবহার করা রাইট আপনার পার্সোনাল অবজারভেশন দেওয়া সেই কাজগুলো কিন্তু আমরা বডিতে করব আর টেইলে এসে কি হয় টেইলে এসে সাধারণত আমরা একটা রিমার্কস দেই অর্থাৎ আমি যে ফিচারটা লিখছি এখানে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন দেওয়ার সুযোগ থাকে যেটা আমরা কি করি না নিউজে ব্যবহার করি না নিউজে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু আমরা ফিচারে সেটা করতে পারি আমরা পার্সোনাল পার্সোনালি আমি একটা হচ্ছে রিমার্কস দিতে পারি একটা কনক্লুশন দিতে পারি একটা প্রশ্ন করতে পারি রিডারদের কাছে যাতে করে সে ভাবতে পারে একটা কোটেশন ইউজ করে শেষ করতে পারি একটা ক্লাইমেক্স দিতে পারি তার মানে অনেক অপশন আছে আমাকে টেইলে ব্যবহার করার এবং এখানে আমার জন্য অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি আছে যেটা আসলে আমরা নিউজে পাই না ঠিক আছে এবার যদি দু একটা ডেফিনেশন নিয়ে কথা বলি যে ডেফিনেশনগুলো হচ্ছে যারা ফিচার লেখেন বা ফিচার নিয়ে কাজ করেন বিভিন্ন গ্লোবাল বিভিন্ন মিডিয়াতে এরকম দু একটা ডেফিনেশন নিয়ে আলোচনা করতে চাই যেমন ম্যারি গ্লেব সিপি উনি একজন হচ্ছে ফিচার এডিটার তিনি কাজ করেন শিকাগো সান টাইমসে তিনি বলেছেন মাই চ্যালেঞ্জ ইজ টু গ্রাফ রিডার্স অ্যান্ড নট লেট দেম গো আনটিল দে ফিনিশ দ্য স্টোরি তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তার মানে ফিচারে
হুম স্টোরিটা পড়তে হবে স্টোরিটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখন যদি কোভিড নাইন্টিন নিয়ে আপনি যা লিখবেন তাই মানুষ পড়বে কারণ মানুষ জানতে চায় ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি একটা ফিচার লাখেন কোভিড নাইন্টিন নিয়ে আপনার কিন্তু ওখানে অনেক বেশি এলিমেন্টস রাখতে হবে যাতে করে স্টোরিটা কি হয় ইন্টারেস্টিং হয় এবং পাঠকরা আসলে টু দ্য এন্ড অফ ইয়ার স্টোরি যেন তারা থাকে পড়তে পারে ঠিক আছে সো এই কারণে ফিচারটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং বিষয় যারা লেখেন ফিচার তাদের জন্য এবং পুরো সময়টা যেন আপনি অডিয়েন্সকে ধরে রাখতে পারেন সেটাই আসলে মূল চ্যালেঞ্জ একজন রাইটারের সেকেন্ড যে ডেফিনেশনটা হেলেন পেটারসন দিয়েছেন তিনি বলেছেন তার ডেফিনেশনটা একদম কমপ্লিট ডেফিনেশন ফিচারের ক্ষেত্রে আমি আবার বলছি তিনি পূর্ণাঙ্গ একটা ডেফিনেশন দিয়েছেন ফিচারের তিনি বলেছেন ফিচার ইজ অ্যান এক্সটেন্ডেড ফর্ম অফ রাইটিং পিস থ্রু অবজারভেশন রিসার্চ অ্যান্ড ইন্টারভিউ হুইচ এম টু প্রোভাইড ইনফরমেশন টিচ পিপল অ্যান্ড এন্টারটেন পিপল তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে ফিচার লিখতে হলে আমাকে বেশ কয়েকটা কি করতে হবে বেশ কয়েকটা হচ্ছে যে আমাকে ক্রাইটেরিয়া ফলো করতে হবে এবং ফিচারটা হচ্ছে সাধারণত আমরা যেভাবে নিউজ লিখি তার থেকে একটা সম্প্রসারিত ভাব এক্সটেন্ডেড ফর্ম রাইট এবং আমাকে অনেক বেশি হচ্ছে এখানে কি থাকতে হবে আমাকে সজাগ থাকতে হবে অনেক বেশি অ্যাটেন্টিভ হতে হবে লেখার ক্ষেত্রে আমার পার্সোনাল অবজারভেশন থাকবে আমার রিসার্চ করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করতে হবে আমাকে অনেক বেশি মানুষের কাছে যেতে হবে অনেক বেশি ইন্টারভিউ করতে হবে রাইট এবং তার ফলে কি হবে কি দাঁড়াবে বা আমি কি দিতে চাচ্ছি আমার অডিয়েন্সকে আমি দিতে চাচ্ছি নতুন কোনো তথ্য ইনফরমেশন ইট শুড বি ইনফরমেটিভ আমি আমার ফিচারের মাধ্যমে আমি লোকজনকে সচেতন করতে চাই রাইট টিচ পিপল ফর এক্সাম্পল হাউ ইউ ক্যান সেফ ফ্রম কোভিড নাইন্টিন সেই বিষয় নিয়ে আপনি যদি কিছু লেখেন তার মাধ্যমে তার মাধ্যমে আপনি হচ্ছে যে জনসাধারণকে সচেতন করছেন রাইট অ্যান্ড ফাইনালি ইউ এন্টারটেন পিপল রাইট আপনার গল্পের মাধ্যমে মানুষ কোনো না কোনোভাবে বিনোদন পাবে রাইট সো এই বিষয়গুলো আসলে যদি থাকে সেই স্টোরিটাকে আমরা ফিচার স্টোরি হিসাবে আমরা বলতে পারি আচ্ছা দেন হচ্ছে আমরা ফিচার এবার রাইটিংয়ের কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে যে শুরুতে মনে করা হতো যে আমার সকালের ক্লাসে একজন স্টুডেন্ট প্রশ্ন করেছেন খুব ভালো একটা প্রশ্ন ছিল তিনি বলেছেন যে স্যার হার্ড নিউজ কি হচ্ছে ফিচার স্টোরি হতে পারে কিনা আমি বলেছি না হার্ড নিউজ কখনো ফিচার স্টোরি হয় না কারণ হার্ড নিউজ তো হচ্ছে ফ্যাকচুয়াল আপনি যা দেখেছেন আপনি সেটাই লিখবেন সেখানে ইমোশনাল ট্রিগার করে আপনার মতো করে লেখার কোনো সুযোগ নাই আপনি পার্সোনাল কোনো ওপিনিয়ন দিতে পারেন না কোনো হচ্ছে যে আপনার কোনো রিমার্স সেখানে থাকে না আপনি কোনো ক্লাইম্যাক্স প্লে করতে পারেন না রাইট বাট ফিচারে যেটা হয় সেটা হিউম্যান ইন্টারেস্টকে এস্টাবলিশ করে অর্থাৎ হিউম্যান ইন্টারেস্ট বলতে আমরা কি বুঝি যে গল্প পড়ে মানুষ ইমোশন হয়ে যায় যে গল্প মানুষকে হাসায় কাদায় যে গল্প হচ্ছে মানুষকে মানে কোনো কোনো ভাবে তাকে এন্টারটেন করে বা কোনো মানুষের সফলতা ব্যর্থতা ফ্রাস্ট্রেশন বিভিন্ন ধরনের তো হচ্ছে যে মানুষ ডিপ্রেশনে ভোগে বা সমাজের অনেক হচ্ছে যে আন্ডারলাইনসড কমিউনিটি রয়েছে মার্জিনাইজড কমিউনিটি রয়েছে তারা কিভাবে জীবন যাপন করছে সেই বিষয়গুলো তুলে নিয়ে যদি আমি কোনো স্টোরি লেখি সেটাই আসলে হবে কি ফিচার স্টোরি কারণ সেটা সফট স্টোরি তো সফট স্টোরি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারি বা সফট স্টোরি মানেই হচ্ছে কি ফিচার স্টোরি রাইট বাট হার্ড স্টোরি কখন আমরা কি করব না আমরা ফিচার স্টোরিতে আমরা ওই তালিকায় ফেলবো না এবার আসি কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ফিচারের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে আপনার নিউজ লিখেছেন না ইরা স্যার ফিচার স্টোরি কি অনেক ডিটেল হবে হ্যাঁ ইরা ফিচার স্টোরি অনেক ডিটেল হয় কারণ হচ্ছে এখানে আমাকে একাধিক সোর্সের কাছে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং আমাকে অনেক ইন ডেপথ স্টোরি লিখতে হয় এবং আমার হচ্ছে লেন্থ ডিটেল সব কিছু আসলে অনেক বেশি থাকে এখানে নিউজের চেয়ে অনেক বেশি আমাকে এখানে তথ্য বহুল ভাবে আমার স্টোরিটাকে প্রেজেন্ট করতে হয় যে কারণে নিউ মানে ফিচার স্টোরিটা অনেক ডিটেল হয়ে থাকে আবার ফিরে আসছি হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্সে আপনারা জানেন যে আমরা যখন হচ্ছে নিউজ লেগেছিলাম আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলাম আপনার অ্যাসাইনমেন্ট করেছেন আপনাদের পরীক্ষায় ছিল আমরা যখন নিউজ লেখি তখন আমাদের বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া ফলো করে নিউজ লিখতে হয় আই মিন এই স্টোরিটা নিউজ হবে কি না সেটা ডিপেন্ড করে বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়ার উপরে রাইট যেমন নিউজ শুড বি নিউ নিউজ শুড বি আনইউজুয়াল হ্যাঁ আমরা বলেছি না তেমনই তেমনই হচ্ছে যে ফিচারেরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে হ্যাঁ সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে কি ইরা যে প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্নটারই আসলে প্রথম উত্তরটা এখানে ডিটেলস অর্থাৎ আমাকে ফিচার যখন আমাকে লিখতে দেওয়া হবে আমি আসলে খুব অল্প ভাষার মধ্যে আমি একটা ফিচার লিখতে পারব না কারণ হচ্ছে আমাকে অনেক ব্যাখ্যা করতে হবে অনেক ডিটেলভাবে আমাকে এখানে লিখতে হচ্ছে যেটা আসলে নিউজের ক্ষেত্রে আমরা পারি না নিউজ আমরা 
অর্থাৎ কত শব্দের মধ্য দিয়ে আমি আমার ফিচারটা লিখবো হ্যাঁ আমরা নিউজেতে বলি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলাম বলেছিলাম যে আপনার অ্যাসাইনমেন্টে টু ফিফটি ওয়ার্ডসে লিখবেন কেউ থ্রি হান্ড্রেডে লিখেছেন বাট সেখানে কিন্তু একটা ফ্রেমওয়ার্ক থাকে যে ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আমাকে থাকতে হয় আর ফিচারে আমার লেন্থ হচ্ছে অনেক বেশি মানে ন্যারেটিভ স্টাইলে আমাকে লিখতে হয় আমার স্টোরি অনেক বেশি লংগার হয় দ্যান দ্য নিউজ স্টোরি এবং ইউজুয়ালি বলা হয় যখন একটা পত্রিকা আপনি একটা ফিচার লিখবেন ইউজুয়ালি পাঁচশো শব্দ হচ্ছে একদম মিনিমাম মিনিমাম পাঁচশো শব্দ হচ্ছে আপনাকে লিখতেই হবে এবং আপনি উপরে পনেরো পনেরোশো পঁচিশশো শব্দ পর্যন্ত আপনি যেতে পারেন হ্যাঁ বাট অ্যাটলিস্ট ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ার্ডস রাইট সো সেটা হচ্ছে আমাদের লেন নাম্বার থার্ড হচ্ছে ওপিনিয়ন অর্থাৎ আপনাকে ওপিনিয়ন দেওয়ার সুযোগ রয়েছে যেটা আমরা নিউজের ক্ষেত্রে আমরা পারি না হ্যাঁ বাট ফিচার স্টোরিতে যখন একজন লেখক বা একজন জার্নালিস্ট উনি লিখছেন উনি স্টোরিটা যখন শেষ করতে চান তিনি সেখানে কিন্তু একটা রিমার্কস দিতে পারেন হ্যাঁ তার শেষ কোনো একটা কনক্লুডিং একটা ওয়ার্ড একটা সেন্টেন্স দিতে পারেন যেটা দিয়ে তিনি স্টোরিটা শেষ করবেন তো তাহলে ফিচার হচ্ছে বলা যায় যে ওপিনিয়ন বেস স্টোরি আমরা বলতে পারি রাইট এবং ফোর্থ যে হচ্ছে পয়েন্টটা রয়েছে ক্যারেক্টারিস্টিক্সে সেটা হচ্ছে যে আপনি ফিচারের মাধ্যমে আপনি অলওয়েজ চেষ্টা করবেন শো ইউর রিডার্স রাইট ডোন্ট টেল দ্যাম রাইট মানে তাদেরকে হচ্ছে যে আপনার গল্পের মাধ্যমে এমনভাবে আপনি একটা মানে পোর্ট্রে করার চেষ্টা করবেন যাতে করে ওই রিডারটা তিনি মনে করছেন তিনি গল্পের মধ্যে আছেন তিনি ওই ক্যারেক্টারের মধ্যে ঢুকে গেছেন তিনি ওই স্পটে ঢুকে গেছেন ধরুন আপনি নীলগিরি নিয়ে একটা স্টোরি করলেন আপনি নীলগিরি দেখতে কেমন আপনি ঘুরে আসছেন কোথায় যাচ্ছেন আপনি এই স্টোরিটা এমনভাবে ডেভেলপ করবেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন পাঠক এই গল্পটা পড়ার মধ্য দিয়ে সে যেন পুরো জার্নিটা যেন একবারে করে আসতে পারে রাইট সেটা হচ্ছে বিষয় যেমন আপনি পুরো বিষয়টা বর্ণনা করছেন এবং সে যখন পড়ছে তার চোখের সামনে একটা চিত্র ফুটে উঠছে নীলগেরিড রাইট সো এই কারণে বলা হয় যখন ফিচার কেউ লেখে রাইট ডোন্ট টেল শো দেম ঠিক আছে এবং ফাইনালি যেটা হয়েছে যে প্ল্যান অর্থাৎ একটা ভালো ফিচার লিখতে হলে আপনাকে ওয়েল প্ল্যান করে আপনাকে মাঠে নামতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ আমি বলেছি ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চের কথা বলেছি কাদের সঙ্গে আপনি কথা বলবেন ইন্টারভিউ কাদেরকে নেবেন কোথায় যাবেন কি কি প্রশ্ন করবেন কোথায় বেশি এমফ্যাসিস করবেন কোন বিষয়টা তুলে আনতে চান এই গল্পে সেই বিষয়গুলোকে আগে থেকে আপনি ঠিক করে নেন একটা হোমওয়ার্ক করে একটা চেক লিস্ট করে তারপর আপনি চলে যান আপনার হচ্ছে যে স্পটে যাদের সঙ্গে কথা বলতে চান ইন্টারভিউ নিতে চান তো সেটা যদি পরিকল্পনা না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এক্সিকিউট করতে পারবো না ঠিক আছে সো একটা ভালো গল্প বলার পিছনে অনেক বেশি আমাদের রিফোর্ট দিতে হবে এবার আসি হচ্ছে যে এই পর্যন্ত আশা করি আপনাদের কি পরিষ্কার অর্থাৎ ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে বিষয়গুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি ফিচার স্টোরিতে লিড বডি টেল থাকবে হ্যাঁ সাইম ফিচার স্টোরিতে হচ্ছে যে লিড বডি টেল থাকে বাট সেটা নিউজের থেকে একদমই আলাদা অর্থাৎ আমরা নিউজে যেভাবে হচ্ছে যে লিড লিখে থাকি অর্থাৎ ফাইভ ডাব্লিউ ওয়ান এইচ হ্যাঁ সেভাবে যে স্ট্রাকচার ফলো করে আমরা লিখি সেটা কিন্তু আসলে আমরা এই ফিচারে সেভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না হ্যাঁ সেই ফর্ম্যাটটা ফলো করে ফিচার লেখা হয় না বাট ফিচারে আপনি লিড বডি টেল রাখবেন তাহলে হচ্ছে আপনি কীভাবে লিখবেন তাহলে ফিচারের লিডটা কেমন হবে ফিচার লিডটা হবে আপনি যে গল্পটা লিখছেন সাজাচ্ছেন বা যেই তথ্যটা বা যেই বিষয়টা যে থিমটাকে ফলো করে আপনি স্টোরিটা লিখছেন সেই থিমের কোনো একটা বিষয় কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনি পাঠককে একটা আইডিয়া দিলেন একটা ধারণা দিলেন গল্পের মধ্যে দিয়ে স্টোরি টেলিং ফরম্যাটে ন্যারেটিভ ফরম্যাটে ঠিক আছে সেখানে ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন নিয়ে লেখার কোনো দরকার নেই সেটা লিড হবে না সেটা নিউজ হয়ে যাবে শিফতি প্রশ্ন করেছেন শিফা শিফাতি প্রশ্ন করেছেন ফিচারে কি ফাইভ ডাব্লিউ ওয়ান এইচ থাকা ম্যানেটারি না একদমই ম্যানেটারি না এবং এটাকে আপনি অ্যাভয়েডই করতে পারেন ফিচারে ফাইভ ডাব্লিউ ওয়ান এইচ থাকা ম্যানেটারি না এবং সেটা আপনি গল্পের মধ্য দিয়ে বর্ণনার মধ্য দিয়ে আসলে আপনার এই তথ্যগুলো উঠে আসবে কিন্তু একদম মানে রুলস ফলো করে ফাইভ ডাব্লিউ ওয়ান এইচ লেখার আসলে এখানে কোনো মানে নেই এবং এটা লেখা হয় না ফিচারে ঠিক আছে এবার আসি হচ্ছে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্যারেক্টারিস্টিক্সে কথা বললাম এবার আমরা বিভিন্ন ধরনের ফিচার নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ ফিচার কত ধরনের হয়ে থাকে প্রথম যে ফিচারটা নিয়ে আলোচনা করব প্রথম যে মানে ধরন ফিচার ধরন নিয়ে আলোচনা করব সেটা খুবই জনপ্রিয় ফিচারের ধরন এবং এই ফিচারের ধরনটি আসলে মোটামুটি সব ধরনের মিডিয়াতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সেটা হচ্ছে পার্সোনালিটি প্রোফাইল পার্সোনালিটি প্রোফাইল তাহলে পার্সোনালিটি প্রোফাইল ফিচারটা কি যেই যেই গল্পটা বলে আমি ক্লাসটা শুরু করেছি অর্থাৎ মাশরাফির স্টোরিটা যেটা বলে আ
এবং আপনার বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে যে অনুষঙ্গ ব্যবহার করে ইনগ্রেডিয়েন্টস ব্যবহার করে আপনি ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারটাকে এস্টাবলিশ করবেন সেখানে ইন্টারভিউ থাকবে সেখানে অবজারভেশন থাকবে এবং ফাইনালি আপনার ক্রিয়েটিভ রাইটিং থাকবে অর্থাৎ আপনি লেখনির মাধ্যমে আপনি ওই ক্যারেক্টারের একটা রিয়েল পোর্ট্রেট আপনি অডিয়েন্সের কাছে যখন প্রেজেন্ট করবেন দ্যাটস কল পার্সোনালিটি প্রোফাইল তাহলে পার্সোনালিটি প্রোফাইল যখন আমরা লিখব আমরা কখনোই যে ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা লিখছি আমরা শুধুমাত্র তার সঙ্গে কথা বলেই আসলে আমরা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কিন্তু একটা চিত্র ওই ব্যক্তি সম্পর্কে পাবো না হ্যাঁ তিনি অনেক তথ্য দিবেন আপনাকে যেগুলো অনেকে হয়তো জানেন না বাট আরও অনেক তথ্য আমাদেরকে গ্যাদার করতে হবে এবং তার জন্য আমাকে ওই ব্যক্তির যাদের যাদের সাথে সম্পর্ক তাদের ফ্যামিলি তাদের রিলেটিভস আরও যারা আছেন যাদের সঙ্গে তার নেটওয়ার্কিং রয়েছে তাদের কাছে আমাদের যেতে হবে তার মানে আমাদের মাল্টিপ্যাল সোর্স ব্যবহার করতে হবে তাহলেই আমাদের এই পার্সোনালিটি প্রোফাইল যে ফিচার স্টোরি আমরা লিখছি ওটা অনেক বেশি ইনসাইটফুল হবে অনেক বেশি ইনডেপথ হবে এবং ফাইনালি ওটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে এবং পাঠকরা সেটা পড়ে মজা পাবে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অন্যতম একটা ফিচার ফিচার রাইটিংয়ের একটা অন্যতম একটা ধরন সেটা হচ্ছে পার্সোনালিটি প্রোফাইল এবার সেই হিউম্যান ইন্টারেস্ট এটাও অনেক ব্যবহার করা হয় অনেক ফিচার আমরা দেখি যে হিউম্যান ইন্টারেস্টকে হচ্ছে যে টার্গেট করে লেখা হয়ে থাকে বিশেষ করে আমরা যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষের সাকসেস ফেলুর বা কোনো সার্টেন কমিউনিটির যদি কোনো ধরনের মিজারেবল কন্ডিশন নিয়ে আমরা লিখতে চাই তাহলে আমাদের সেই স্টোরিটা হবে হিউম্যান ইন্টারেস্ট অর্থাৎ আমার এই স্টোরির মাধ্যমে আমি ওই ওই সার্টেন কমিউনিটি ওই ব্যক্তির ইমোশনকে আমি ট্রিগার করে আমি লিখছি এবং সেটাকে আমি আমার লেখনির মাধ্যমে আমি প্রেজেন্ট করছি যেটা পড়ে রিডাররা পড়ে তারাও বেশ ইমোশনাল হবেন ঠিক আছে এ ধরনের স্টোরি অনেক আপনারা দেখেছেন পড়েছেন যেমন আমরা ধরতে পারি যে এখন যে আমরা একটা ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি কোভিড নাইন্টিনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং এ সময় আসলে যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা সুবিধা বঞ্চিত মানুষ তারা কিন্তু অনেক হচ্ছে কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের হচ্ছে যে ইনকাম বন্ধ হয়ে গেছে সো আমি যদি একটা স্টোরি করতে চাই এই সার্টেন কমিউনিটি নিয়ে দুস্থ জনগোষ্ঠী তারা দিন আনে দিন খায় তারা এখন কেমন আছে সো আমি কিন্তু একটা সার্টেন কমিউনিটির ইমোশন নিয়ে লিখছি এবং ওইটা যখন আমি লিখব আমি অনেক বেশি সেখানে সফট ওয়ার্ড ব্যবহার করব এবং কারণ হচ্ছে সেটা হিউম্যান ইন্টারেস্টের সঙ্গে কানেক্টেড তো এ ধরনের স্টোরিকে আমরা বলতে পারি হিউম্যান ইন্টারেস্ট ফিচার স্টোরি জয়ন্ত প্রশ্ন করেছেন নিউজ স্টোরিতে একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল নিয়ে লিখতে হয় কিন্তু ফিচার স্টোরিতে কি একাধিক অ্যাঙ্গেল নিয়ে লেখা যায় বা ডিফারেন্ট ডাইমেনশন দেয়া যায় হ্যাঁ অবশ্যই সেটা তো করতেই হবে কারণ ফিচার স্টোরি লেখার অন্যতম একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে আপনাকে একাধিক হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেল থেকে আপনাকে কিন্তু মানে ইনফরমেশান কালেক্ট করতে হবে এবং একাধিক অ্যাঙ্গেল নিয়ে আমরা কিন্তু যখন লিখব হ্যাঁ এবং যেটা আমরা আসলে নিউজে সাধারণত করি না নিউজ আমাদের একটা হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেল ঠিক করা থাকে বাট এখানে ডাইমেনশন অনেক বেশি মানে ডিফারেন্ট ডাইমেনশন নিয়ে আপনি কিন্তু তথ্য কালেক্ট করতে পারবেন এবং একই সঙ্গে সেই তথ্যের আলোকে আপনি লিখতে পারছেন তার মানে আমাদের অনেক বেশি ডাইভার্সিফাই হয়ে থাকে আমাদের স্টোরিটা এবং সেটাই আসলে ফিচার স্টোরির একটা গুণ বা একটা বৈশিষ্ট্য আপনি অনেক বেশি তত্ত্ববহুলভাবে আপনার স্টোরিটা প্রেজেন্ট করছেন যেটা বলছিলাম যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষের কথা যখন আমি লিখতে চাইব আমি হচ্ছে যে এই শ্রেণীর অনেক মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলবো অনেক মানুষের সঙ্গে আমার ইন্টারাক্ট করতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে আমাকে তথ্য কালেক্ট করতে হবে এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আমি কিন্তু তখন স্টোরিটা লিখছি কেউ মনে করেন দিনমজুর কেউ হচ্ছে মানে রিক্সা চালায় কেউ হয়তো মানে কুলি কাজ করে সো বিভিন্ন ধরনের পেশা বিভিন্ন মানুষের কাছে কিন্তু আমি যাচ্ছি তো আমার স্টোরি কিন্তু ডাইভার্সিফাই হচ্ছে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি ঠিক আছে জয়ন্ত আশা করি আপনি হচ্ছে অ্যান্সার পেয়েছেন তো যেটা বলছিলাম যে নিউজের ধরন হিউম্যান ইন্টারেস্ট এটা অনেক দেখা যায় মিডিয়াতে এ ধরনের স্টোরিগুলো করা হয়ে থাকে এবং হিউম্যান ইন্টারেস্ট নিয়ে আমার পার্সোনালি একটা হচ্ছে আর্টিকেল আছে একটা ফিচার স্টোরি আছে যেটা আমি প্রথম আলোতে যখন ছিলাম তখন লিখেছি আমি উখিয়াতে হচ্ছে গিয়েছিলাম রোহিঙ্গা কমিউনিটি নিয়ে একটা স্টোরি করেছি এবং এবং সেই স্টোরির লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে হচ্ছে গ্রুপে পোস্ট করে দেবো তো ওই স্টোরিটা পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন যে হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরিগুলো আসলে কেমন হয়ে থাকে আচ্ছা আমি সামনের দিকে আগাচ্ছি পরবর্তী যে হচ্ছে যে স্টোরিটা সেটা হচ্ছে ট্রেন্ড স্টোরিজ ট্রেন্ড স্টোরিজ মানে হচ্ছে আপনি ধরুন সমাজে হচ্ছে যে এই মুহুর্তে যেই বিষয়টা নিয়ে বেশি মানুষ আলোচনা করে যেই ক্রাইসিসটা হয়তো সমাজে হঠাৎ করে আসে একটা ইস্যু অ্যারেঞ্জ হয় এর আগে আমাদের অনিয়ন ক্রাইসিস ছিল সেটা একটা ইস্যু ছিল অ
হবে ট্রেন্ড স্টোরিজ অর্থাৎ ট্রেন্ডিং যে বিষয়টা এখন চলমান এখন ঘটছে মানুষ আলোচনা করছে এরকম কোনো একটা বিষয় নিয়ে যদি আমরা কোনো স্টোরি লিখি তাহলে সেটা হবে ট্রেন্ডিং স্টোরিজ এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি যেমন হচ্ছে যে ইয়াং ছেলেমেয়েরা অনেক সময় আসলে আমরা যখন অনলাইনে কমিউনিকেশন করি দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় বাংলাটা ভালোভাবে ব্যবহার করি না বাংলার সঙ্গে ইংলিশ মিলিয়ে ফেলি হ্যাঁ তো আমি যদি একটা স্টোরি লিখতে চাই যে তরুণরা কিভাবে অনলাইন কমিউনিকেশনে কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করছে হ্যাঁ সো একটা ট্রেন্ডিং স্টোরি হতে পারে কারণ এটা সমসাময়িক একটা বিষয় অনেকভাবে হচ্ছে ভাষার বিকৃত হচ্ছে তো সেটা নিয়ে যদি আমি একটা লিখতে চাই তাহলে মনে হতে পারে যে এটা ট্রেন্ডিং স্টোরিজ বা কোভিড নাইন্টিনের কথা বললাম সেটাও ট্রেন্ডিং স্টোরিজ হতে পারে দেন আমরা আসছি হচ্ছে ইনডেপ বা ইনফরমেটিভ স্টোরি ইনডেপ বা ইনফরমেটিভ স্টোরি বলতে কি বোঝায় ইনডেপ বা ইনফরমেটিভ ফিচার স্টোরি বলতে বোঝায় যখন আপনি কোনো একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে আপনি লিখতে যাবেন এবং সেই টপিকের উপরে প্রপার রিসার্চ করা হবে এবং যথেষ্ট তথ্য সে স্টোরিতে আছে বিশেষ করে আপনি স্টোরিটা করবেন ইনভেস্টিগেটিভ ফর্ম্যাটে অর্থাৎ আপনাকে তথ্য অনেক গবেষণা করে বের করতে হবে তথ্য পাওয়ার জন্য আপনাকে অনেক এক্সপার্টদের কাছে যেতে হবে যারা ওই পার্টিকুলার বিষয় এক্সপার্ট তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে তথ্য কালেক্ট করতে হবে কারণ অনেক বেশি ইনফরমেশন এখানে থাকবে এবং অনেক বেশি ইনডেপ মানে আপনি অনেক দশ দিন বা দুই সপ্তাহ গবেষণা করে আপনি যদি একটা স্টোরি লাগেন সেটা তো অবশ্যই অনেক বেশি ইনসাইটফুল হবে অনেক বেশি ইনডেপ হবে আমরা দেখি না এরকম অনেক স্টোরি আসে না যেটা হচ্ছে যে সাংবাদিকরা বলেন না যে নিজে প্রথম আলোর নিজস্ব অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে তার মানে কি তারা অনেক সময় নিয়ে স্টোরিটা করেছে একটা টিম কাজ করেছে এবং সেটা ইনভেস্টিগেটিভ স্টোরির আলোকে লেখা হয়েছে তো এরকম যদি কোনো একটা স্টোরি আপনি দেখেন বা মনে করেন তাহলে সেটা হবে একটা ইনডেপ বা ইনফরমেটিভ ফিচার স্টোরি বলতে পারি একটা উদাহরণ দিয়ে সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন বা শুনেছেন দু বছর আগে পার্ট দিয়ে পলিথিন ব্যাগ তৈরি করা হয়েছে এরকম একটা খবর তো হয়তো শুনেছেন তো সেটা কিন্তু একটা ইনডেপ স্টোরি ছিল কারণ সেই স্টোরিতে যখন একজন সাংবাদিক লিখেছেন তাকে তো অনেক বেশি হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে যারা এই পলিথিন ব্যাগ তৈরি করেছেন সেই এক্সপার্টদের কাছে যেতে হয়েছে তাদের কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়েছে সো লট অফ ইনফরমেশন ইউ শুড গ্যাদার হিয়ার থ্রু ইয়োর পার্সোনাল অবজারভেশন থ্রু ইয়োর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গো টু ইয়োর ইউ নো এক্সপার্টস টু গেট দেয়ার ওপিনিয়ন অ্যাজ ওয়াল সো এরকমভাবে যদি আপনি একটা স্টোরি লিখতে চান সেটাকে আমরা বলবো যে ইনডেপ বা ইনফরমেটিভ ফিচার স্টোরি অ্যান্ড ফাইনালি আরেকটা হচ্ছে যে ফিচার স্টোরি টাইপ রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ডার্স ব্যাকগ্রাউন্ডার্স মানে এটাই হচ্ছে যে বলা হয়ে থাকে অ্যানালিটিক্যাল পিস বলা হয় অনেক সময় অর্থাৎ মূলত গবেষণাধর্মী কোনো আর্টিকেল হ্যাঁ যেখানে অনেক বেশি তথ্য অনেক বেশি ইনসাইটফুল হ্যাঁ এবং আপ টু ডেট ইনফরমেশন হ্যাঁ অনেকটা আগের যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি তার সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে বাট এখানে অনেকটা বেশি অ্যানালিটিক্যাল হচ্ছে যে অ্যাসপেক্টস দিয়ে আসলে স্টোরিটা লেখা হয়ে থাকে যেমন কোভিড নাইন্টিন নিয়ে যদি আপনি একটা সাইন্টিফিক একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে চান এবং সেই এক্সপ্লেনেশানটা যদি আপনাকে কোনো কোনো হচ্ছে যে সায়েন্টিস্ট আপনাকে প্রোভাইড করে এবং সেটা যদি আপনি লেখেন তাহলে একটা হচ্ছে যে অ্যানালাইজ করে কিন্তু আপনাকে স্টোরিটা লিখতে হচ্ছে কারণ সে আপনাকে তথ্য দিয়েছে এবং আপনি বুঝে আপনার পার্সোনাল জার্নালিস্টিক অ্যাবিলিটি অ্যাপ্লাই করে আপনি কিন্তু একটা স্টোরি লিখতে পারেন তো সেটা কিন্তু হতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ডার্স তো এটা আরেকটা ধরনের ফিচার রাইটিংয়ের ধরন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এই এতগুলো ধরন আসলে ফিচারে রয়েছে তার মধ্যে প্রথম যে দুটো ধরন আমি বললাম অর্থাৎ পার্সোনালিটি প্রোফাইল এবং হিউম্যান ইন্টারেস্ট এই দুটাই সাধারণত আমরা মিডিয়াতে বেশি ব্যবহার করতে দেখি এবং দুটাই আসলে ঘুরে ফিরে ব্যবহার করা হয় আশা করি এই পর্যন্ত আপনাদের হচ্ছে পরিষ্কার আপনারা বুঝতে পারছেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ হচ্ছে কমেন্ট বক্সে প্রশ্নটা লিখে ফেলবেন এবার আসি হচ্ছে যে ফাইনালি আমরা হচ্ছে একদম শেষের দিকে চলে আসছি এবার আসি ফিচার লিখতে হলে আমাদের আসলে কি কি মানে ও মানে ওয়ার্ক ফ্লো আমরা ফলো করব অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের পথ চলাটা কেমন হবে হ্যাঁ সেটা যদি আমরা বলতে চাই শুরুতে যেটা হয় আসলে নিউজে ক্ষেত্রেও ঠিক সেম আমরা যখন নিউজ লিখি আমরা তো একটা টপিক আসলে প্রথমে সিলেক্ট করে নেই তারপর তো হচ্ছে বাকি কাজগুলো করি ঠিক ফিচারের ক্ষেত্রে তাই আমাকে শুরুতে একটা থিম একটা টপিক সিলেক্ট করতে হবে এবং আমি যখন যে থিমটা বা টপিক সিলেক্ট করব আমাকে বুঝতে হবে যে যেন থিমটা ডুয়েবল হয় অর্থাৎ আমি যেন লিখতে পারি অ্যানাফ যেন তথ্য থাকে মানুষের কাছে আমি পৌঁছতে পারি হ্যাঁ কখনই এমন থিম নিব না যেটা আসলে মানুষের কাছে অ্যাক্সেস আমি পাবো না লিখতে পারবো না যথেষ্ট তথ্য নেই এমন কিছু হলে আসলে ফিচার হবে না কারণ হচ্ছে ফিচার কিন্তু অনেক বেশি ইনডেপ
অন্য অ্যাঙ্গেলে যাওয়ার হ্যাঁ যাতে করে স্টোরিটার জন্য ইন্টারেস্টিং হয় কারণ আপনি যদি এবার একই হচ্ছে ওই থিমই লেখেন তাহলে তো যারা পড়ে ফেলেছে তারা আপনার স্টোরি কিন্তু আর পড়বে না ঠিক আছে তো আমাদের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করতে হবে যে এই বিষয়টা নিয়ে আগে কে লিখেছে কীভাবে লিখেছে একটু জাস্ট আমাদের রিসার্চ করতে হবে এবার আসি হচ্ছে যে কাদের জন্য আমরা লিখছি অর্থাৎ আমার এই গল্পটা কারা পড়বে হ্যাঁ কাদের জন্য আমি লিখছি যদি এটা হয় ধরুন স্কুলের ছেলে মেয়েরা তাহলে আমার ভাষার ধরন এক ধরনের হবে আমার যদি হয় এটা ইউনিভার্সিটি ছেলে মেয়ে আমার ভাষার শব্দচয়ন এক ধরনের হবে অর্থাৎ যে যে পার্টিকুলার কমিউনিটির জন্য আমি লিখছি তাদের কথা মাথায় রেখে আমাকে শব্দ চয়ন করতে হবে এবং আমাকে এক্সপ্লেনেশনের দিকেও কিন্তু তখন খেয়াল দিতে হবে যে আমি কীভাবে সেটা ব্যাখ্যা করব যেন তারা বুঝতে পারে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয় এবং ফাইনালি যখন আমি লিখব আমার স্টোরিটা আমি যেন চেষ্টা করব যেন আমার একটা হচ্ছে কি একটা ইমোশনাল জন্য একটা অ্যাপিল থাকে আমার স্টোরির মধ্যে অর্থাৎ যেটা বারবার বলছি মানুষকে যেন ইমোশনালি ট্রিগার করতে পারেন হ্যাঁ সব স্টোরিতে তো সেটা সম্ভব না বাট তারপরও চেষ্টা করতে হবে যেন আমার স্টোরি থেকে মানুষ ওভারঅল কিছু না কিছু মেসেজ পায় হ্যাঁ মেসেজটা হতে পারে তার জন্য তার কমিউনিটি তার ফ্যামিলির জন্য উপকারী হতে পারে সে সেখান থেকে অনেক ইনফরমেশান পেতে পারে সে স্টোরিটে পড়ে হাসতে পারে স্টোরিটে তাকে কাঁদাতে পারে তো সেটাই তো আসলে মেসেজ তো কোনো না কোনোভাবে একটা এলিমেন্ট যেন আপ স্টোরির মধ্যে থেকে পায় অর্থাৎ আপনি যেন তাকে একটা রেজাল্ট দেন সে যে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট ইনভেস্ট করবে স্টোরিটার উপরে তাই না পড়ার জন্য সেখান থেকে সে যেন কিছু নিতে পারে সেই আউটকামটা যেন আপনার স্টোরির মধ্যে অবশ্যই থাকে তা না হলে কিন্তু ফিচার হবে না আমরা নিউজ লিখছি না নিউজ জাস্ট পড়ে শেষ হয়ে যাবে বাট ফিচারের কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট থাকে হ্যাঁ তো সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে এবার আসি হচ্ছে যে লিডটা আমরা কীভাবে লিখবো আমরা যখন লিডটা লিখবো ফিচারের অবশ্যই আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আমি যেটা বললাম একটা প্রশ্ন ছিল লিড নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে ফাইভ ডাব্লু ওয়ান এস তো ব্যবহার করবোই না বাট আমি যে বিষয়টা নিয়ে লিখছি আমার যে মূল ফোকাস যে পয়েন্টের উপরে সেইটার জাস্ট একটা কি করব। একটা হচ্ছে যে টোন আমি হচ্ছে যে ক্রিয়েট করব অর্থাৎ আমার যে ক্যারেক্টারকে তার তাকে নিয়ে হচ্ছে একটু হচ্ছে লিখতে পারি বা যে বিষয়টা নিয়ে আমি লিখতে চাই সেটার একটু ফোকাস করতে পারি বাট সেটা অবশ্যই ন্যারেটিভ এবং স্টোরি টেলিং ফরম্যাটে ন্যারেটিভ এবং স্টোরি টেলিং ফরম্যাটে ঠিক আছে কখনই আমরা চেষ্টা করব না যে যেন লিডটা এমনভাবে যেন না হয় যেন খুব জটিল করে যেন না লিখি যাতে যেন আমার রিডাররা বুঝতে পারে হ্যাঁ সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ফাইনালি আমরা বডি পার্টে চলে আসি বডি পার্টে আসলে এখানে অনেক বেশি কাজ অর্থাৎ যেটা আমরা এর আগে যখন নিউজ লিখেছি সেই নিউজের সাধারণত আমরা ফাইভ ডাব্লু ওয়ানের যেটা লিডে লেখি সেটাই আমাকে এখানে আমরা ব্যাখ্যা করতে হয় এলোভারেট করতে হয় এক্সপ্লেন করতে হয় বাট এখানে ফিচার এসে আমাকে অনেক বেশি এফোর্ট দিতে হচ্ছে বডিতে কারণ আমি একাধিক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি ইন্টারভিউ করেছি আমার পার্সোনাল অবজারভেশন আছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করেছি রাইট সেই তথ্যগুলোকে অনেক বেশি এক্সপ্লেন করতে হবে একাধিক প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে আমাকে লিখতে হবে একটা দুইটা তিনটা প্যারাগ্রাফ না আমাকে হয়তো চারটা প্যারাগ্রাফ করতে হতে পারে পাঁচটা প্যারাগ্রাফ করতে হতে পারে বডির জন্য হ্যাঁ কারণ আমি অনেক বেশি তথ্য আমাকে এখানে দিতে হবে এবং যেভাবে আপনি স্টোরিটাকে ডেভেলপ করতে চান ঠিক সেভাবে আপনি তথ্যগুলোকে ক্রনোলজিক্যালি সাজাবেন আপনি মনে করছেন যে কোনটা আগে থাকা দরকার হ্যাঁ কোন এই ক্যারেক্টারকে স্টাবলিশ করার জন্য হয়তো ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো আপনি হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফে দিতে যাচ্ছেন তারপর হচ্ছে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে পরে আসবে এইভাবে আপনি স্টোরিটাকে ডেভেলপ করতে পারেন ঠিক আছে এবং বডি যখন লিখবেন অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেটা অলরেডি আমি বলেছি যে ফিচারের ক্ষেত্রে যে শো দেম মানে যারা আপনার স্টোরিটা পড়বে তাদেরকে দেখান তাদেরকে হচ্ছে তারা যেন স্টোরির মধ্যে ঢুকে যায় তারা যেন দেখতে পায় সামনে কি ঘটছে রাইট বাট নেভার টেল দেম হ্যাঁ গল্পটা বলবেন না হ্যাঁ গল্পটা তাদের দেখাবেন ঠিক আছে সেটাই আসলে ফিচার লেখার সার্থকতা ফিচারের মধ্যে আমরা অনেক ট্রানজেকশন ব্যবহার করি কারণ ফিচার তো অনেক লেন্দি হয় অনেক বড় হয় যাতে হচ্ছে মানে অডিয়েন্সরা যেন হচ্ছে যে তাদের জন্য সহজ হয় পড়াটা তারা যেন হচ্ছে বোর না হয়ে যায় তারা যেন হচ্ছে যে মানে কমফোর্টেবল যেন জোনে দ্বারা থাকে এই বিষয়গুলোকে খেয়াল রাখতে হয় আমরা যখন ফিচার লেখি তো সেগুলো আসলে আমরা কীভাবে করতে পারি আমরা হচ্ছে যে সেন্টেন্সের মধ্যে অনেক সময় লিখতে পারি যে মিন হোয়াইল দেয়ার ফোর সামটাইমস হাওয়ার এগুলো অনেক হয় কি ট্রানজিশন দেয় আপনার সেন্টেন্সকে একটা বড় সেন্টেন্সকে আমরা ভাগ করে ফেলতে পারি ঠিক আছে এবং অনেক বেশি তাহলে হচ্ছে কী হবে সেটা রিডার রিডেবল হবে এবং পড়া সহজ হবে তা না হলে অনেক বেশি তো বড় যেহেতু হচ্ছে যে তা আমাদের এখানে মানে স্টোরি লেন্থ অনেক বেশি বড় এ কারণে অনেক বেশি বোর হয়ে যেতে পারে রিডাররা ফাইনালি হচ্ছে যে 
আমরা ফিচারের মধ্যে আরেকটা জিনিস ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ডায়লগ কারণ হচ্ছে যে ডায়লগের মাধ্যমে আপনি যাদের সঙ্গে কথা বলছেন যেই আঞ্চলিক ভাষায় তারা কথা বলছে ঠিক হুবাহু আমাকে সেইভাবে লিখতে হবে এত করে দুটো জিনিস আমরা হচ্ছে ফিচার এস্টাবলিশ করতে পারি এক ওই ক্যারেক্টার যিনি কথা বলছেন নাম্বার দুই পড়তে পড়তে মানুষের ভিতরে যদি যে হচ্ছে কোনো যদি বোরিং চলে আসে তারা কিন্তু হঠাৎ করে এই ডায়লগ পড়ে একটু হচ্ছে যে আবার হচ্ছে যে নতুনভাবে কিন্তু স্টোরিটা আবার কিন্তু পড়তে পারছেন একটু টার্ন হবে তারা হ্যাঁ সো সেই কারণে আমরা যদি দেখি অনেক ফিচার স্টোরির মধ্যে ডায়লগ লাখা হয় আপনারা দেখবেন সো সেটা কিন্তু আমরা চাইলে আমরা করতে পারি যদি আমাদের স্টোরিতে এ ধরনের যদি এলিমেন্টস থাকে এবং আমরা ফিচারটা শেষ করবো টেল দিয়ে অর্থাৎ টেলটা যেটা হয় ফিচারে সেটা সেটা হচ্ছে নিউজের থেকে একদমই আলাদা অর্থাৎ এখানে যিনি ফিচার লিখছেন যে যে রাইটার যে অথর যে জার্নালিস্ট ফিচার লিখছেন এখানে তিনি তার পার্সোনাল ওপিনিয়ন দেওয়ার সুযোগ পান যেটা নিউজের ক্ষেত্রে আমরা দেখি না যেটা হয় না রাইট এবং আপনি টেইলে কোটেশন ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ কারো উক্তি কারো উক্তি দিয়ে আপনি স্টোরিটা শেষ করে দিতে পারেন আপনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারেন অর্থাৎ রিডারদের মধ্যে একটা ভাবনা আপনি হচ্ছে যে তৈরি করে দিতে পারেন একটা প্রশ্ন দিয়ে আপনি শেষ করে ফেলতে পারেন যাতে করে তাদেরকে ভাবায় কারণ আমরা বলেছি যে এলিমেন্টস অফ ফিচার থটফুল তাদেরকে ভাবা ভাবানোর জন্য আপনি প্রশ্ন কোনো প্রশ্ন দিয়ে শেষ করে ফেলতে পারেন এবং ফাইনালি আপনি একটা ক্লোজিং রিমার্ক দিতে পারেন আপনার কোনো একটা পার্সোনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অবজারভেশন থাকতে পারে এবং একটা ক্লাইম্যাক্স একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে আপনি স্টোরিটা শেষ করতে পারেন অনেকটা ফিচারের টেইলটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা এরকম আমি বলি সাধারণত হচ্ছে যে আমরা ছোটো গল্প পড়ি না ছোটো গল্পে কিন্তু একটা কথা বলা হয় যে শেষ হয়ে হইল না শেষ অর্থাৎ আপনার এই গল্পটা যেখানে শেষ হয়েছে ফিচার স্টোরি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আসলে পাঠকের মধ্যে যেন একটা চাহিদা তৈরি হয় আসলে এরপর কি হবে আর একটু থাকলে হয়তো ভালো হতো গল্পটার শেষটা এমন হলো কেন হ্যাঁ যেন তাদেরকে ভাবায় হ্যাঁ একটা ক্লাইমেক্স একটা এনভায়রনমেন্ট যেন তৈরি করে দেয় তাহলেই হচ্ছে দেখবেন যে আপনার ওই ফিচারটা অনেক বেশি রিচ হয়েছে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং মানুষ পড়ে সেটা মনে রেখেছে ঠিক আছে ফাইনালি হচ্ছে যে ফিচারের আমরা হচ্ছে যে বিভিন্ন পার্ট নিয়ে আলোচনা করলাম ব্যাখ্যা দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা প্রশ্ন আসছে নাইফ আচ্ছা ফিচারের হচ্ছে যদি একটা লিডের একটা এক্সাম্পল দিব আচ্ছা যদি একটা লিডের যদি একটা এক্সাম্পল দেই তাহলে হচ্ছে আমি হচ্ছে একটু ধরেন আমি হচ্ছে যে একটা লিডের এক্সাম্পল দিই যেটা আমি আপনাদের গ্রুপেই পোস্ট করেছি বা করব যেই ফিচার স্টোরির লিঙ্ক যেটা প্রথম আলাদা পাবলিশ হয়েছে এরকম যদি একটা ফিচার স্টোরি হচ্ছে আমি লিড যদি এখন বলি কেমন হয় হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যদি আমি পড়ে শুনাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে ফিচারের লিড তাহলে কেমন হয় আমি পড়ছি শোনেন ফুটপাথে পথচারী পারাপারের সাইনবোর্ডের খুঁটি ও পায়ের সঙ্গে লাগানোর শিকলই সাকিলের সারাদিনের সঙ্গী রোদ বৃষ্টি ঝড় যাই হোক মানুষের বাসার কাছ থেকে মা না ফেরা পর্যন্ত সাকিলকে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সন্ধ্যা বা রাতে মা শিকলের তালা খুলে উনিশ বছর বয়সী মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে বাসায় ফেরেন বুঝতে পেরেছেন শব্দ চয়ন সেন্টেন্স মেকিং এবং হচ্ছে যে মানে স্টোরি টেলিং ধরনগুলো একদমই কিন্তু আলাদা হ্যাঁ এখানে কোনো কাটখোট্টা শব্দ ব্যবহার করে ফাইভ ডাব্লিউ ওয়ান এইচ ফরন ব্যবহার করে কিন্তু এখানে লিড লেখা হয়নি আসলে এটাই হচ্ছে ফিচারের লিড নাই আশা করি আপনি হচ্ছে যে বুঝতে পেরেছেন লিডটা কেমন হয় এরকম আরও হচ্ছে যদি দুই তিনটে স্টোরির ফিচার স্টোরি লিড যদি দেখেন কনসেপ্ট আরও বেশি ক্লিয়ার হবে আচ্ছা রিদি প্রশ্ন করেছেন মাশরাফির মতো ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে তো অনেক ফিচার স্টোরি লেখা হয় আমরা কিভাবে ওটা ডিফারেন্টভাবে লিখব হ্যাঁ আপনি যখন বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন বা মাশরাফির সঙ্গে যখন আপনি কথা বলবেন এমন কোনো এমন কোনো একটা আইটেম এমন কোনো একটা টপিক আপনি মাস্টারফি থেকে খুঁজে বের করবেন তার সঙ্গে কথা বলে যেটা আসলে এখনও কোথাও পাবলিশড হয়নি হ্যাঁ সেটা কোনো মিডিয়াতে আসেনি বা মাস্টারফি কারো সঙ্গে শেয়ার করেনি এরকম অনেক তথ্য আছে অনেক হয় হুম অনেক তথ্য হয় এরকম যে সব কিছু আসলে যারা সেলিব্রিটি তারা সব কিছু বলেন না অনেক কিছু তারা গোপন রাখেন তো আপনি যদি এমন কোনো তথ্য পান যেটা এর আগে কোনো মিডিয়াতে আসেনি পাবলিশড হয়নি তো সেই কোন একটা অ্যাঙ্গেল ধরে আপনি ওই স্টোরিটাকে ডেভেলপ করতে পারেন আচ্ছা শুনতে পাচ্ছেন না আমি তো হচ্ছে নেটওয়ার্ক দিতে পাচ্ছি ঠিক আছে নেটওয়ার্ক তো ঠিক আছে আচ্ছা আমি ক্লাসটা শেষ করে দিব চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে আর আমরা হচ্ছে যে আমি আপনাদের জন্য ব্যাক আপ রেখেছি অডিও রেখেছি যারা শুনতে না পান আমি হচ্ছে যে অডিও অডিও রেকর্ড করছি ব্যাক আপ হিসেবে সেটা আমি পোস্ট করে দেব যাতে করে আপনারা
তো ফাইনালি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ফিচারটাকে হচ্ছে এখন মানে ফাইনালি যদি শেষ করতে চাই হ্যাঁ আচ্ছা উদাহরণটা আচ্ছা উদাহরণ হচ্ছে দুটো উদাহরণ দিয়েছি এক হচ্ছে নাইবের একটা প্রশ্ন ছিল অর্থাৎ লিডটা কেমন হয় ফিচারের ক্ষেত্রে সেটা আমি পড়েই শুনিয়েছি আর প্রথম আলোতে পাবলিশড একটা স্টোরি থেকে আর হচ্ছে হৃদির যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে অর্থাৎ মাস্টারফিকি নিয়ে তো অনেক প্রশ্ন হয়েছে মানে অনেক স্টোরি হয়েছে সেটা আসলে আমরা কিভাবে স্টোরিটা করব তখন আমি বলেছি যে আপনি যখন মাস্টারফির সঙ্গে কথা বলবেন বা মাস্টারফি যারাকে মাস্টারফি চেনে যারা মাস্টারফির সঙ্গে নেটওয়ার্কিং করছে মাস্টারফির ফ্যামিলি রিলেটিভ তাদের কাছে যাবেন সেখান থেকে এমন তথ্য আপনি উঠে নিয়ে আসবেন যেটা নিয়ে আসলে এখনও কোনো স্টোরি হয়নি তো আপনি সেই অ্যাঙ্গেল ফলো করে আপনি স্টোরিটা লিখতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আপনার স্টোরিটা অন্যদের থেকে আলাদা হবে হ্যাঁ এবার আসি হচ্ছে লিডের ফাইনালি আমরা যদি একটা চেক মানে লিড না সরি মানে আপনার ফিচার স্টোরি যদি আমরা এখন একটা চেক লিস্ট করি অর্থাৎ কী কী বিষয়ে আমরা ফিচার স্টোরির মধ্যে রেখে আমরা শেষ করব সেটা হচ্ছে একটা ফিচার স্টোরি যখন আমরা লিখব শুরুতেই আমাদেরকে কী করতে হবে আমাদের নিউজ রাইটিংয়ের স্কিলটা ভালোভাবে জানতে হবে যেটা অলরেডি আপনারা জানেন এবং শিখেছেন এরপর আমাদের ফিচার লিখতে হলে আমাদেরকে হোমওয়ার্ক করতে হবে কারণ অনেক বেশি তথ্য যেহেতু এখানে আমাদেরকে গ্যাদার করতে হবে এখানে অনেক আমাদেরকে হচ্ছে যে প্রপার হচ্ছে যে প্ল্যান নিয়ে আমাকে মাঠে নামতে হবে দেন আমাকে অনেক বেশি অবজার্ভ করতে হবে হ্যাঁ জার্নালিস্টিক সেন্স দিয়ে অবজার্ভ করতে হবে আমি আমার তথ্যকে কীভাবে রেকর্ড করব কীভাবে প্রোটেক্ট করব সেটা একটা একটা নিয়ম তৈরি করা সেটা একটা ওয়ার্ক ফ্লো তৈরি করা যে আমি ডেটা রেকর্ডের ক্ষেত্রে আমি কোনো ভয়েস রেকর্ডার ব্যবহার করব নাকি মোবাইল ফোন ব্যবহার করব এবং আমাকে অনেক বেশি প্রশ্ন করতে হবে আমি বারবার বলেছি আপনাদেরকে নিউজ গ্যাদারের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করবেন যত বেশি প্রশ্ন করবেন তত বেশি কিন্তু হচ্ছে আপনারা জানতে পারবেন এবং ফাইনালি হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যে আপনার সোর্সের সঙ্গে রিলেশনশিপ মেনটেন করবেন অর্থাৎ সোর্স যেহেতু খুবই ইম্পর্টেন্ট তত বেশি তথ্য আপনার কাছে আসবে সোর্স সঙ্গে যত বেশি আপনাদের ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং ফাইনালি যখন আপনি একটা নিউজ লিখবেন প্রথমে সেটা একটা ড্রাফট হবে কারণ ফাইনালি সেটা শেষ হবে না এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে দেখবেন কি কী মিস করেছেন নতুন কোনো তথ্য আবার যোগ করা যায় কি না সেখান থেকে আরও বেশি সেটাকে আরও বেশি তথ্য সমৃদ্ধ করে একটা ফাইনাল একটা হচ্ছে যে আপনি একটা কপি তৈরি করবেন এবং সেটাই হচ্ছে আপনার সাবমিশনের জন্য তৈরি হবে এটাই হচ্ছে মূলত হচ্ছে ফিচার লেখার একটা চেকলিস্ট আচ্ছা অনেক কমেন্ট আসছে বাফারিং হচ্ছে আমি হচ্ছে ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিব এরপর আমি আপনাদের এখানে প্রশ্ন দিব এবং আপনাদের জন্য অডিও ব্যাক আপ রেখেছি অডিওটা আমি আপলোড করে দেব তো সেখান থেকে আপনারা শুনে নেবেন ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকবেন আমি প্রশ্নটা আপনাদের এখানে হচ্ছে পোস্ট করছি এবং আপনারা ভিডিওটা এখন দেখে নেবেন এবং অডিওটা পরে শুনে নেবেন